السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہمرا یہ پارٹ یہ دیکھا چھ شکو بچے انکلوڈ تو انکلوڈ মূলত কেন ব্যবহার করব কি জন্য ব্যবহার করব সেই বিষয়টা বোঝার আগে আমরা একটা ফাইল নিয়ে নেই যেমন আমি এখানে যদি একটা ফাইল নেই সে ইনডেক্স ইনডেক্স নামে এমন একটা ফাইল আছে রাইট সেই ইনডেক্স ফাইলে আমরা যাই ইনডেক্স নামে একটা ফাইল অলরেডি এখানে আছে অলরেডি এখানে আমরা কিছু একটা ইনক্লুড করতেছিলাম রাইট না এটা কপি করে রাখি এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল ফাইল ফাইন অ্যাবসলিউটলি ফাইন এখন এইচ টি এম এল এর ভিতরে এখানে মনে করেন যে হেডার হেডার লিখলাম হেডার ওকে হেডার থাকলো একটা হেডার এর ভিতরে এলো লোড এম ফাইন আচ্ছা তো এখন হেডার এটা হেডার থাকলো সে একটা মেইন ডট মেইন ডট মেইন একটা মেইন থাকলো ফাইন আর একটা এফ ডাবল ওটি আর ফোটার ডট ডাবল ওটি ফোটার থাকলো ফাইন থাকলো আর কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে হেডার এইটা হচ্ছে এই যে হেডার অংশ এটা হচ্ছে মেইন অংশ ওকে আর এটা হচ্ছে ফোটার অংশ এফ ডাবল ওটি আর ফোটার অংশ এখন এই তিনটা জিনিস মূলত তিন জায়গা রাখতে হবে তিনটা জিনিস কখনো এক ফাইলে রাখলে আস্তে 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 আমাদের ফাইল সংখ্যা বড় হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে বা একটা পিএসপি ফাইলের সাথে আর একটা পিএসপি ফাইল যুক্ত করার জন্য মূলত আমরা যে মেকানিজমটি ব্যবহার করি সেটা হলো যে দুইটা মেকানিজম আমরা পাই একটা হচ্ছে ইনক্লুড একটা হচ্ছে রিকোয়ার আইএনসিএল আইএনসিএল ইউড ইনক্লুড আর একটা হচ্ছে রিকোয়ার আর এ কিউ আর রিকোয়ার ওকে অ্যান্ড সাথে আমরা আর একটা মেথড পাই সেটা হচ্ছে ইনক্লুড ওয়ান্স অ্যান্ড আর একটা পাই আর ই কিউ ইউ আর ই রিকোয়ার ওয়ান্স ওকে এই চারটা মেথড আর ই রিকোয়ার ওয়ান্স রিকোয়ার ওয়ান্স এই চারটা মেথড নিয়ে মাধ্যমে আমরা একটা ফাইলকে আর একটা ফাইল সাথে যুক্ত করতে পারি ওকে তাহলে এক্সাম্পল স্বরূপ যদি এটা দেখতে চাই যে ইনক্লুড আর রিকোয়ার কিভাবে কাজ করে তো প্রথমত দেখবো ইনক্লুড তো ইনক্লুড মনে করি যে হেডার অংশটুকু এই হেডার অংশটুকু আমি হেডার ডট পিএসপি নিয়ে একটা ফাইল নিব আমি একটা ফাইল নিলাম সে ফাইলটা হচ্ছে এই সি এ ডি আর হেডার ডট পিএসপি এই পিএসপি ফাইল ভিতরে রাখলাম ওকে রাখার পরে এখন আমি কি করব এখন আমি এটাকে ইন্ডেক্সে এসে যদি এখন একটা ইন্টার দিচ্ছি তখন দেখেন মেইন পাচ্ছে হেডারটা কিন্তু আর পাচ্ছে না অ্যান্ড যদি কোনো ডিজাইন ডিজাইন থাকতো তাহলে কিন্তু পাইতো না আমরা একটু কাজের সুবিধাতে একটা ডিজাইন নিয়েছি রাইট এই বুট স্ট্যাপ লে আউট বি ডাবলো টি বুট স্ট্যাপ ফাইভ এল এ লে আউট একটা লে আউট এক্সাম্পল নিয়ে আসি আর কি বুট স্ট্যাপ ফাইভের একটা লে আউট এক্সাম্পল আর কি আনি তো চিন্তা করি যে এটা বুট স্ট্যাপ একটা লে আউট এক্সাম্পল এ একটা লে আউট ওকে এ একটা লে আউট তো আমরা এইটাকে কপি করে আমরা আমাদের এখানে নিয়ে আসলাম ওকে ফাইন এখন এই যে হেডার অংশটুকু আছে মনে করি যে এটা একটা হেডার অংশ দেখি হেডার অংশ এখন যদি এখানে আমরা যাচ্ছি অ্যান্ড সে ঠিকঠাক মতো লোড হচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাক কাজ করতেছে বাট এখন আমি এই হেডার অংশটুকু কাট করে আমি এই হেডার ফাইলের ভিতরে রেখে দিলাম এখন আমরা যদি এখন রিলোড দেই তাহলে ডিজাইনটা পাবে না কারণ সে বুট স্ট্যাপ তো আর একটা জায়গা আছে এখন এর সাথে এর সাথে লিঙ্ক আপ কী করাবো এই ফাইলটা এই ফাইলের সাথে লিঙ্ক আপ করানোর জন্য পিএসপি আমাদের চারটা মেকানিজম দেয় তো চারটা মেকানিজম আমরা একটা একটা করে দেখছি এক নম্বর হচ্ছে ইনক্লুড কি দেয় ইনক্লুড পিএসপি আমাদের কটা মেকানিজম দেয় চারটা মেকানিজম আইএন সি এল ইনক্লুড আমি আগেও বলেছি পিএসপির পাওয়ার হচ্ছে তার বিল্ট ইন ফাংশনে এক হাজারেরও বেশি বিল্ট ইন ফাংশন আছে এখন আমরা স্পেস দিয়ে ডট দিয়ে যদি এই সি এডি আর হেডার ডট পিএসপিটা দিয়ে দিই তাহলে দেখবেন এখানে এবার ওই হেডার এই হেডার ফাইলটা এইখানে লোড হয়ে যাবে দেখে যায় কি না ঠিকঠাক লোড হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে এইটাকে কিন্তু এই রকম ভাবে লিখতে পারি অথবা এই রকম করে লিখতে পারি আইএন সিল ইনক্লুড আইএন সি ইনক্লুড দিয়ে ফাংশন চিহ্ন দিয়ে এইভাবে করে লিখতে পারি ওকে ফা ইন এখন আমরা ঠিকঠাক মতো দেখে কাজ করতে আমরা এটাকে কমেন্ট আউট করি এটাকে কমেন্ট আউট করলাম কমেন্ট আউট করে চেক করি পড়ে গেছে কিনা পড়ে গেছে ফাইন এবার এইটাকে কমেন্ট তুলে দেই এবার আমরা যদি চেক করতে চাই তাহলে দেখবো যে ডাটা ডিজাইন ঠিকঠাক আছে 
তার মানে আমরা জানলাম যে একটা ফাইল থেকে আরেকটা ফাইল যুক্ত করতে চাইলে আমাদের ইনক্লুড এবং ইনক্লুড ব্যবহার করতে হবে সেই ইনক্লুডটা আমরা চাইলে হেডারের হেডারের হেড দিতে পারি অথবা হেড ছাড়াও দিতে পারি এখন আমরা আরেকটা মেথড দেখব সেই মেথডের নাম হচ্ছে রিকোয়ার আর ই কিউ আই রিকোয়ার রিকোয়ারের একই অবস্থা আমরা যদি এই সে সেড ইয়ার হেডার ডট পিএসপি হেডার ডট পিএসপি এখন হেডার ডট পিএসপি তে কমেন্ট আউট করে রাখি এটাকে একটু রিলোড দেই দেখেন ডিজাইন ভেঙে গেছে এখন যদি আমি এই রিকোয়ার রিকোয়ার দিয়ে হেডার অংশটুকু পাওয়াই দেই তাহলে দেখবেন সে ঠিকঠাক পাচ্ছে ঠিকঠাক পাচ্ছে এখন এইটা গেল ইনক্লুড এবং রিকোয়ার্স এর পার্থক্য মানে কাজ দেখালাম এরপরে আমরা আরেকটা জিনিস দেখব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমরা অনেকেই জানি অনেকেই জানি না যারা জানি না তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যারা অলরেডি আগের মাথার উপর দিয়ে যায় তবে খেয়াল করবেন ইনক্লুড অনস ইনক্লুড অনস ইনক্লুড অনস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ওকে এইটা হলো যে চেক করবে যে যেমন সে এইখানে একটু খেয়াল করেন এখানে একটা বিষয় খেয়াল করেন ইনক্লুড এখানেও আছে এখানেও আছে একই ইনক্লুড দিয়ে হেডার ডট পিএসপি আছে একই ইনক্লুড দিয়ে হেডার ডট পিএসপি আছে এখন যদি আমি ব্রাউজারের কাছে যাই ব্রাউজার ঠিকঠাক মতো দিচ্ছে কোনো ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করছে না বাট মানে কিন্তু এখন যদি আমরা এই যে উপরে ইনক্লুড আছে কয়েন একবার ইনক্লুড আছে দ্বিতীয়বার এই যদি আমরা ইনক্লুড করতে যাই ইনক্লুড অনস এর মাধ্যমে আই এন সিল ইনক্লুড অনস ইনক্লুড অনস এগেইন মানে অনস মোর বলি না যখন আমরা বলি অনস মোর অনস মোর এরকম অর্থ হ্যাঁ আর একটা গজল গান অনস মোর অনস মোর যখন বলি মানে এগেইন আবার তো এখন যদি আমি এইটাকে হেডার ডট পিএসপি টাকে ইনক্লুড অনস এর ভিতরে দিতে চাই তাহলে সে সুন্দর করে আমাকে একটা এরর জেনারেট করবে ওকে এরর জেনারেট করছে করে নাই এরর জেনারেট করবে ফাইন এরপরে আমি একই জিনিস এইখানে আবার রাখলাম ইনক্লুড অনস ইনক্লুড অনস এর ভিতর দিয়ে এটাকে রাখলাম ফাইন এবার আমরা একটু চেক করি কি অবস্থা সে ইনক্লুড অনস ফাইন একই অবস্থা এইটার কাহিনী হলো যে সে এটা কয়টা কোন কোন লাইনটা পাইছে কোন লাইনটা সে মূলত পায় একটু চেক করি কোনটা পায় ফাইন এখন এইখান থেকে এই ডিজাইনটা নাই এই ডিজাইনটা পাচ্ছে না এখন ইনক্লুড অনস এর ভিতরে যদি আমরা যাই হেডার ডট পিএসপি ফাইন হেডার ডট পিএসপি কোনটা মূলত পাইছে কোনটা পাইছে এখন আমরা যদি এখন এইখানে যাই একটু খেয়াল করেন যদি একটা সে কন্ট্রোল ইউ দেই কন্ট্রোল ইউ দেই এখানে আসছে ফাইন এটা একটু এটা একটু বোঝার বিষয় আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বোঝার বিষয় আছে আমরা এটাকে দিলাম আমরা আবার এক ব্রাউজারে আসলাম রিলোড দিলাম কন্ট্রোল ইউ দিয়ে চেক করি দেখেন ঠিকঠাক করে এখানে অ্যাড করছে এখন এখানে আসি এখানে এসে আমরা ইনক্লুড মানে একবার অ্যাড করবে আর তোমার কথা এখানে এখানে দুইবার অ্যাড করবে আর আমরা এটাকে রিলোড দেই ঠিকঠাক বাট কন্ট্রোল ইউ দেই এখন দেখেন এইখানে হেডারটা দুইবার অ্যাড করছে কয়বার অ্যাড করছে দুইবার অ্যাড করছে কয়বার অ্যাড করছে হেডারটা দুইবার অ্যাড করছে কারণ এইখানে ইনক্লুড আমি দুইবার লিখেছি ইনক্লুড কয়বার লিখেছি দুইবার লিখেছি এইটার ব্যাখ্যা হলো যে এরকম যদি আমরা ইনক্লুড অনস লেখি তাহলে ওই একই ফাইল যদি আর একবার কেউ ইনক্লুড করে রাখি আমাদের প্রয়োজনে তাহলে সে শুধুমাত্র একবার শো করবে দ্বিতীয়বার শো করবে না এটা মোস্ট একটা ম্যাকানিজম সেই জন্য আমরা একটা মানে সেফ মুডে থাকার জন্য সব সময় আই এন ইনক্লুড অনসটা ব্যবহার করার চেষ্টা করব তার মানে ইনক্লুড অনস যদি ব্যবহার করি হেডার এই সি এ ডি আর হেডার ডট পিএসপি হেডার ডট পিএসপি ব্যবহার করলাম এইবার দেখেন এইখানে যদি রিলোড দেই অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউ দেই দেখেন একবার হেডার কয়বার আছে একবার আছে এখন এইখানে এসে আমি এই ইনক্লুড অনসটা আর একবার কপি করে এখানে লিখলাম বাট মানে কিন্তু সে কিন্তু আর একবার এখানে শো হবে না শো হবে না কিভাবে শো হচ্ছে না আমরা একটু চেক করে চেষ্টা করি দেখি কন্ট্রোল ইউ দেই দেখেন এখানে কিন্তু সে একবারই দিতেছে তার মানে ইনক্লুড অনস মানে হচ্ছে একই ফাইল যদি আমরা একাধিকবার ইনক্লুড অনসের মাধ্যমে 
দিতে থাকি কোনো লাভ নাই সে একটাকে নেবে কয়েকবার নেবে সে একবার নেবে দুইবার নেবে না বাট মানে কিন্তু যদি আমরা ইনক্লুডের ভিতরে একই ফাইল একাধিকবার নেই তাহলে সে একাধিকবারে ইনক্লুড করে দিবে ইনক্লুড করে দিবে এইটা হলো ইনক্লুড এবং ইনক্লুড অনসের ভিতরে একটা বিশাল ধরনের পার্থক্য ওকে ওকে তাহলে আমরা দেখেন এটা কিন্তু বুঝতে ওই যে হেডার ফাইলটা দুইবার অ্যাড হয়েছে কেন কারণ আমরা ইনক্লুড ব্যবহার করেছি এখন আমরা চেষ্টা করব যে কখন কোনটা ব্যবহার করব আমাদের সব সময় যদি একটা ফাইল ইব ইউজ করা দরকার হয় তখন আমরা ইনক্লুড অনস ব্যবহার করব ঠিক একই অবস্থায় রিকোয়ার এবং রিকোয়ার রিকোয়ার এবং রিকোয়ার অনসেরও একই অবস্থা এখন দেখেন এখানে আমরা রিকোয়ার ব্যবহার করলাম আমাদের ডিজাইন ঠিকঠাক এবার যদি কি না এখন আমরা এটাকে কন্ট্রোল ইউ দেই তাহলে দেখতে পাবো যে এখানে একবার আছে কয়বার আছে একবার আছে রাইট এখন যদি আমরা এই রিকোয়ার্ডটাকে কপি করে আমি আবার এখানে রাখি আবার এখানে রাখি আবার এখানে রাখি চারবার রাখলাম কয়বার রাখলাম চারবার রিকোয়ার করলাম অ্যান্ড এখন যদি আমি এটাকে রিলোড দেই ঠিক আছে এখন যদি কন্ট্রোল ইউ দেই দেখেন চারবার আমার হেডার কয়বার আসছে চারবার করছে একবার দুইবার তিনবার চারবার আমার হেডার সে করে দিছে এই হলো রিকোয়ার এর অবস্থা বাট মানে কিন্তু এখন যদি আমি আর ই কিউ ইউ আই রিকোয়ার অনসটা ব্যবহার করি তাহলে আমি যতবারই রিকোয়ার অনস ব্যবহার করব আমার কোনো সমস্যা নাই আমার প্রত্যেক সে শুধুমাত্র একবার ইনক্লুড করবে কয়বার ইনক্লুড করবে একবার ইনক্লুড করবে করে কি না এটা এবার একটু আমরা চেক করে দেখার চেষ্টা করি ফাইন এবার কন্ট্রোল ইউ দেই দেখেন একবার আসছে কয়বার আসছে একবার আসছে আদি ভাই আপনি তো একবার দিয়েছেন সমস্যা নেই আমি আর একবার এখানে দিই সেমি কলমটা দিয়ে নেই অ্যান্ড এই লাইনটা আমি যত মন চাই ততবার আমরা অ্যাড করবো এই ফাইলটাকে হেডার ফাইলটাকে যতবার ততবার অ্যাড করতে পারি কোনো সমস্যা নেই বাট সে কিন্তু এইটার রেজাল্ট এখানে শো করবে না ওকে এখন যদি আমরা কন্ট্রোল ইউ দেই দেখেন এখানে কিন্তু একবারই শো করছে তার মানে কি দাঁড়াইলো ইনক্লুড এবং ইনক্লুড অনসের ভিতর বিশাল একটা পার্থক্য আছে ইনক্লুড অনস দিয়ে যদি আমরা লেখি বা রিকোয়ার অনস দিয়ে যদি আমরা লেখি একই ফাইল যদি একাধিকবার আমরা ইনক্লুড করি কোনো কার্যকরিতা দেখাবে না সে একবারই ইমপ্লিমেন্ট করবে কয়বার শো করাবে একবারই শো করাবে হবে একবারই অ্যাড হবে বাট মানে কিন্তু আমরা যদি ইনক্লুড বা রিকোয়ার দিয়ে যদি কোনো ফাইলকে একাধিকবার অ্যাড করি সে একাধিকবার কি হবে একাধিকবার অ্যাড হবে তাহলে আমরা ইনক্লুড এবং ইনক্লুড অনস এবং রিকোয়ার্ড এবং রিকোয়ার্ড অনসের পার্থক্য আশা করি বুঝতে পারছি এবারে আমরা দেখব যে ইনক্লুড আর রিকোয়ার্ডের ভিতরে পার্থক্যটা কি ইনক্লুড আর রিকোয়ার্ডের ভিতরে পার্থক্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্থক্য আছে এটা আমাদেরকে কমপ্লিটলি জানতে হবে রিকোয়ার মানে হচ্ছে মাস্ট রিকোয়ার মানে হচ্ছে মাস্ট তোমাকে রিকোয়ার এটা তোমার অত্যাবশ্যক আর ইনক্লুড হচ্ছে অপশনাল ইনক্লুড হচ্ছে অপশনাল তার মানে কি যদি আমরা একটা ফাইলকে এখানে রিকোয়ার করি সেই ফাইলটা অবশ্যই থাকতে হবে সেই ডিরেক্টরিতে যদি ডিরেক্টরিতে না থাকে তাহলে সে আমাকে নেক্সট কোনো লাইন আর পড়তে দিবে না এখানে একটা ইরোড দিবে ইরোড দিয়ে সে বলবে যে না আমি সামনে যেতে পারতেছি না তুমি আমাকে এটাকে রিকোয়ার যদি বলছো আমাকে দাও তারপরে আমি সামনে যাব তো এখন আমি এইটাকে এইখান থেকে রিকোয়ার করলাম রিলোড দিলাম ঠিকঠাক পাইছে কোনো সমস্যা নেই বাট এইখানে আমি একটু বানান ভুল করলাম বা পেঁয়াজটা ফাইল নেমটা ভুল করলাম ভুল করার পরে এই নামে তো এখানে কোনো ফাইল আছে ফাইল নাই সেই জন্য যখন আমি এখানে আসব তখন বলবে এই বেটা এটা অর্নিং দেবে টোটালি ফাটালি রোড দেবে কি ফাটালি রোড দিয়ে বলবে রেকর্ড এই ফাইলটা রেকর্ড করা আছে ফেল টু ওপেন নো সাস ফাইল আর ডিরেক্টরি তুমি যে ডিরেক্টরিটা দিছো সেই ডিরেক্টরিতে এইরকম কোনো ফাইল আমি খুঁজে পাই নাই কত নম্বর লাইন এত নম্বর লাইনে তাহলে এই বলতেছে যে এইরকম লাইনে আমি কোনো লাইন খুঁজে পাই নাই তুমি এটা রেকর্ড দিয়ে ওপেন করছো বিধায় আমি এটাকে অবশ্যই কি করতে হবে ইনক্লুড থাকতেই হবে কি করতে ওপেন করতে পারে নাই ওপেনিং রিকোয়ারেড ওপেনিং রিকোয়ারেড ওপেন করে রিকোয়ার করে দিছে বিলাই আমি এই পরবর্তীতে রান করতে পারবো না এটা আমাকে দিতে হবে তো এইটাকে যখন দিব তখন সে শুধুমাত্র পরবর্তী লাইনগুলো পড়তে দিবে এইটা হলো রিকোয়ার মাস্ট আর ইনক্লুডের প্যাট থাকাটা কি ইনক্লুডের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে ইনক্লুড যদি আমরা রাখি তাহলে সে প্রথমে এই সি এ ডি রেডার ডট পিএসপিটা রাখলাম ওকে ফাইন এখন সে পাইলে পাইল তো পাইলো শো করাই দিল আর যদি সে এইখানে ফাইলটা না পায় সে একটা ইরোড দিয়ে সামনে চলে যাবে কন্টিনিউ করবে ইনক্লুড করতে পারে নাই সমস্যা নেই সামনে চলে যাবে 
তো এখন যদি এখানে আমি রিলোড দেই দেখেন এটা এরর দিছে এরর দিয়ে বলছে আমি এখানে কোনো ফাইল টাইল খুঁজে পাই নাই সমস্যা নাই পরবর্তী লাইনগুলো সে কি করছে রান করে দিছে এইটা হলো ইনক্লুড এবং রিকোয়ার এর ভিতর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা পার্থক্য তার মানে আমাদের যদি মাস্ট লাগে তাহলে রিকোয়ার আর যদি অবশ্যই অপশনাল যদি থাকে তো পাইলো না পাইলে না পাইলো তাহলে আমরা ইনক্লুড ব্যবহার করব তাহলে এলএসওনে আমরা ইনক্লুড এবং রিকোয়ার এর পার্থক্য ইনক্লুড এবং রিকোয়ার কি বুঝলাম ইনক্লুড ইনক্লুড ওয়ান্স এর ভিতর পার্থক্যটা বুঝলাম রিকোয়ার রিকোয়ার ওয়ান্স এর ভিতর পার্থক্য বুঝলাম এন্ড আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করলাম ইনক্লুড এবং রিকোয়ার্স এর ভিতরে আপনি বিষয়টা কিভাবে বুঝছেন অবশ্যই আপনি ভিডিওর কমেন্টে জানাবেন যে আপনি এই লেসনটা আসলে বুঝতে পারছেন কিনা ক্লিয়ার কনসেপ্ট কিনা যদি ক্লিয়ার না হয় অবশ্যই কমেন্ট আউট করবেন আমি অবশ্যই সেটাকে আবার আমার সময় সাপেক্ষ এক্সপ্লেন করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু